இசை புயல் என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் ஏ ஆர் ரகுமான் தமிழ் இந்தி தெலுங்கு மலையாளம் ஆங்கிலம் மற்றும் பல மொழி திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இவர் இசையமைத்த ஸ்லம்டாக் மில்லினர் என்ற இந்தி திரைப்படத்திற்காக இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்று இந்திய திரைப்பட இசைத்துறையில் மாபெரும் சாதனையை நிகழ்த்தியவர் இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் அதோடு மட்டுமல்லாமல் எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்கின்ற தமிழ் வார்த்தையை அந்த மேடையில் அரங்கேற்றியவரும் இவர் தமிழ்நாட்டின் தலைநகரமான சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி பிறந்தார் இவருடைய இயற்பெயர் திலீப் குமார் ஆகும் இவருடைய தந்தை பெயர் சேகர் மலையாள இசைத்துறையில் பணியாற்றி வந்தார் ஏ ஆர் ரகுமான் தன் இளம் வயதிலேயே தந்தையை இழந்ததால் தன்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக தந்தையின் இசை கருவிகளை வாடகைக்கு விட்டு அதன் வருவாயில் இசை கேட்க ஆரம்பித்தார் அவருடைய தந்தை இறந்த போது அவருக்கு வயது ஒன்பது ஒரு முறை இவருடைய சகோதரி நோயால் அவதியுற்ற போது ஒரு முஸ்லிம் நண்பனின் ஆலோசனையின் பேரில் மசூதிக்கு சென்று பிரார்த்தனை செய்ததன் விளைவாக இவருடைய சகோதரி முற்றிலும் நோயிலிருந்து விடுபெற்றார் இதனால் இவருடைய குடும்பம் இஸ்லாமிய மதத்துக்கு மாறியது திலீப் குமார் என்ற பெயரை ஏ ஆர் ரகுமான் என மாற்றிக்கொண்டார் ஏ ஆர் ரகுமான் தன்னுடைய பதினோரு வயதில் இளையராஜா இசைக்குழுவில் கீபோர்டு வாசிப்பதற்காக சேர்ந்தார் பின்னர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ரமேஷ் நாயுடு மற்றும் குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் போன்ற இசை கலைஞர்களிடமும் பணியாற்றினார் இசைத்துறையில் ஏற்பட்ட ஆவலினால் ட்ரினிட்டி காலேஜ் ஆப் மியூசிக் கல்லூரியில் கிளாசிக்கல் இசைத்துறையில் இசை பயின்று பட்டமும் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ரோஜா திரைப்படம் மூலம் இசைத்துறையில் அறிமுகமானார் ஏ ஆர் ரகுமான் தன்னுடைய முதல் படத்திலேயே முத்துரை வரித்தார் இந்த படம் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்பு முனையை தந்தது என்றால் அது மிகையாகாது இந்த படத்தின் அனைத்து பாடல்களும் பிரபலமானது மட்டுமல்லாமல் முதல் படமே இவருக்கு தேசிய விருதையும் வாங்கி தந்தது ரகுமானை தமிழர்கள் மட்டுமல்ல மொத்த இந்தியாவும் யார் இந்த இளைஞன் என்று கேட்க வைத்தது பின்னர் இந்தி தெலுங்கு மலையாளம் ஆங்கிலம் மற்றும் பழமொழி திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த இவர் இசை புயல் எனவும் அழைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு மின்சார கண்ணா என்ற திரைப்படத்திற்கும் இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இசையமைத்து வெளிவந்த லகான் திரைப்படத்திற்கும் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கண்ணத்தில் முத்தமிட்டா திரைப்படத்திற்கும் தேசிய விருதுகள் கிடைத்தது ரோஜா திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்ததற்காக தேசிய விருது மற்றும் பிலிம்பேர் விருதும் ஜென்டில்மன் படத்திற்காக தமிழ்நாடு மாநில விருது மற்றும் பிலிம்பேர் விருதும் காதலன் படத்திற்காக தமிழ்நாடு மாநில விருது மற்றும் பிலிம்பேர் விருதும் மின்சார கனவு படத்திற்காக தமிழ்நாடு மாநில விருது மற்றும் பிலிம்பேர் விருதும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஏ ஆர் ரகுமான் தன்னுடைய இசையால் தமிழ் மட்டுமல்லாமல் இந்தி மற்றும் ஹாலிவுட்டிலும் வெற்றி கொடி நட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இசையமைத்து வெளிவந்த ஸ்லம்டாக் மில்லியனர் என்ற திரைப்படம் இவருக்கு திரைப்பட துறையில் மிகப்பெரிய விருதான ஆஸ்கார் விருதை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பெற்றுத் தந்தது படத்தின் சவுண்ட் டிராக் மற்றும் ஜெய்ஹோ பாடல் ஆகியவற்றிற்காக இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஆஸ்கார் விருதை பெற்றுக்கொண்டு எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என தமிழில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் அவரை உச்சி முகர்ந்து மெச்சி மகிழ்ந்தது இரண்டு ஆஸ்கார் விருதை பெற்று இந்தியாவின் புகழை உச்சிக்கு கொண்டு சென்றார் அது மட்டுமல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கான கோல்டன் குளோப் விருதும் பபாடா விருதும் இத்திரைப்படத்திற்காக வழங்கப்பட்டது இவ்விருது பெற்ற முதல் இந்தியரும் இவரே ஏ ஆர் ரகுமான் திரைப்படங்கள் மட்டுமல்லாமல் ஆல்பங்களும் வெளியிட்டு வந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தீம் இசை மாலை என்ற தன்னுடைய முதல் ஆல்பத்தை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு வெளிவந்த வந்தே மாதரம் இவரை புகழின் உச்சிக்கே கொண்டு சென்றது ரசிகர்கள் மனதில் அவருக்கு தனி இடத்தையும் பெற்று தந்தது இதுவரை இந்தியாவில் வெளியான சினிமா அல்லாத ஆல்பத்தில் அதிகம் விற்பனையானது என்று இசை உலகில் கூறப்படுகிறது பின்னர் இந்தியா ஹாங்காங் அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா நாடுகளிலிருந்து குழந்தைகளை வைத்து எடுக்கப்பட்ட இன்ஃபினிட் லவ் என்ற ஆல்பம் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற்றுள்ளது ஜனகண மன இக்கனைட்ட மைனஸ் மாதுஜே சலாம் 
அம்மாவுக்கு வணக்கம் அதாவது தமிழில் மற்றும் மேலும் பல ஆல்பங்களையும் படைத்துள்ளார் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய விருதான பத்ம பூஷன் வழங்கப்பட்டது இந்திரா காந்தி தேசிய ஒருமைப்பாட்டு விருது பத்மஸ்ரீ விருது லாரன்ஸ் ஆலிவர் விருது தமிழக திரைப்பட விருது மலேசிய விருது ஸ்டேன்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு விருது கோல்டன் குளோப் விருது கிராமிய விருது இசையால் உலக திரையுலகை தன் பக்கம் திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர் இசையில் மயங்காதார் எவரும் இல்லை இதனால் உலகம் முழுக்க தனக்கென்று ரசிகர்களை கொண்டுள்ளார் அவருடைய இசைக்கு இன்றைக்கும் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் மயங்கி கிடக்கிறார்கள் இன்று ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் அதிக தேசிய விருதை பெற்ற ஒரே இசையமைப்பாளர் இந்த இசை புயல் மட்டுமே உலகத்தரத்தில் ஒரு இந்திய இசையமைப்பாளர் என்றால் அது மிகையாகாது தொடரட்டும் இவரது வெற்றி பயணம் நன்றி வணக்கம்